Ditën e sotme është ndarë nga jeta në moshën 99 vjeqarde e veja pra e diktatorit e nverë hoxha në gjmije hoxha. Ne do të kemi një biset referuar dhe ndikimit të saj në sistemin komunist, por edhe si është një hura jo me diktatorin në hoxha, me blendi fevziun, me mbroma mirë se kene arë. Me mbroma, falem derit. Blendi, andahet figura e nverë hoxha së nga në gjmija? Ndahet, pa dushim, e para njërë në Gjmijë Hoxha nuk e qenë bashkëshorti a thjeshtë e nverë Hoxhës, ka qenë poshtu një militante në postet rëndësishme të partijës komuniste dhe në pas partijës punës Shqipëris, duke njësur që nga drejtuse e agitacion dhe propagandës, pra e sektorit e agitacion dhe propagandës, dhe deri të drejtuse të institutit të studimit marxistë e liniste, antare e komitetit qëndror, pra ka pasur një sër pozicionësh. Na dyrisht ata e asociojnë më shumë me rolin e të shoqit, në bas vidit 1973, pra në bas infarktit që pësoj e në Berogja, kurej reduktoj shumë punën e ti dhe në gjmi e hoxha luan të një loj ndërmjetëse mi disti dhe drejtuzve tjertë partis punës Shqipëris në të ko. Êshtë pikër i shkoa kur brënda partis punës fillojnë së pastrime dhe mëdha, kur pjesa me madhe e byros politike u eliminua, u një pjesa me madhe të yra u vran, u pushkatuan, u internuan, u larguan, por pjesa me madhe u ekzekutuan. Kështu që në këtë rol ka gjithmoni historiografia ka ngritur dyshime lidur me rolin në në gjmi e hoxhës në gjmi e hoxës. Në atyrisht është shumë e vështirë të flasësh për rolin e i personi me cilin dikush ndanë shtratin, dhe vëndë të nuk mundesh në shtratë të të gjërë se qëfar biseda bëjnë, kush është në zitja, nuk ka dokumentat të shkruara, është shumë e vështirë të gjështë dokumentat të shkruara, sepse në mardënit familjare, bisedat burë, grua, nuk bëhen kur, asë me letra, asë me dokumenta, pra bëhen për mes një ndikimi, është e vështirë të uashtë cilë është ndikimi, ka autorë cilët e kanë njohër që tonë që ndikimi sa e ka qenë shumë i fortë, ka autorë cilët tonë që ndikimi në fillime ka qenë modestë, për mbas infarktit dhe shbëjmë i fortë, ka autorë tjerë cilët tonë e në verogja ishte ky dhe në gjmi e ogja nuk i ndërhynte, por tjeshtë i qëndronë të pas paranojës ti. Kështu që nëse flasim këtë aspekt, ne nuk kemi dokumenta, flas një studius flet me dokumenta, por kemi një sër komentesh ose një sër opinionesh nga njërës që i ka njohër të dy. Por, kemi dhe një moment kur Isuf Kalo thot në librin e vetë se në gjmija e kishtë e frike në verin. Pa dyshim, kjo mund tjetë, nuk e di, këtë nuk më rezulton askund në dokumentat që unë kam të dzuar, por zoti Kalo ka jetuar më pran familjes dhe duhet ketë më shumë informacione, Kalo thot që ajo kishtë edhe një dedikim da jenë verogjës që lidhe me faktin që ishte jo vetëm burri saj, po dhe drejtusi partijës komuniste, pra e kishtë sa një detyr familjare shtëpije, po e që e që dhe një detyr partije kujdesin da i ti, unë nuk e kam njohër në këtë aspekt, unë e njohë për mes dokumentave, në dokumenta jetë asaj nuk ka asë një moment të vetëm të ketë një thyri ose një qedim raport me Enver Hoxhen. Ata kanë jetuar po thuj se gjithë pjesën edhe pak nga lufta, por gjithë pjesën e drejtimit komunistë Shqipëris nga Enver Hoxhen, që për vitin 1924, deri në pril të vitin 1995, janë njohër në vitin 1923, kështu që ajo ka qene pranishme dhe bashkuftare me Enver Hoxhen në gjdo vendim politikë të Enver Hoxhes, dhe thash, nuk ka qenë thjeshtë gruaja, ne nuk mund të flasim sot si që mund të flasim për gruan e Stalinit, apo për në një nga gratë tjera, cilat kishin role modeste, gjithmonë gruaja diktatorit ka tjetër pesh, Në gjmi e hoxha e një gjante më shumë rolit që ka pasur e Elena Qaushescu, pra që kishtë një angazhim publik edhe politik. Kërësisht e kishtë pak më të orientuar drejt arteve dhe shkencës, në gjmi e hoxha më shumë politik. Por ka qënë bashku të tharem dhe rogjës në vendimarin e ti. Si, si a një dhe më fakt, dhe më falë, dhe kujtime dhe saj, vazhdimisht kanë justifikuar rrugën, vendimet dhe po i quaj krimet që në dhe rogjë ka bërë. Si është një hor Ne kemi versionin që ka lënë vetë zonja Hoxha, nuk ka versionet tjera, historia është të thjeshtë, ata janë njërë në bledhen të meluset rinis komuniste që ishte në më njërë në basë të temelimit partis komuniste, pra në nëntorë të vitë një menë që e dyste një, në shpine i e bokshit në zonën e afërsis trenit sot, pra në zonën e ku është stacioni, ishtë stacioni vjetër i trenit, Janë një orë aty kë ka qenë takimi parë, në gjmi e hoxha ka qenë në një celul me Kemal Stafën dhe Kemal Stafa ka qenë një riu më jafërt që luan që politikisht administron të në gjmi e hoxhën, më pas në disa baza ilegale, jo thot që një moment e në verogja më tha, dhe këtu kemi vetëm version në sajnë e nuk mund të bëdhe fëgjoj mësë një version tjetër, më tha që në gjmi e unë duhet kaloj jetën me ty, unë tha i thash do me ndohem, mas dy javësh i thash që kalaj e ime rad, diqka e til, pra një bisede til, më pas ata, ata jetonin shpine e Hysen Selfo, së shumë interesante, Hysen Selfo ishe një trektari pasur Gjero Kastrit, që i streonte duke rezikuar jetën në atë ko, me njërë mas qërimit Hysen Selfo u arrestua dhe u pushkatua, dhe është e qudiqme, në verogja ka shpërët vetëmen keqardje tjetës ti në kur thot që Hysen Selfo ndoshtë të asdu edhe kështë pushkatuar, 
më pas u zhvendosën... Pra, shpash që një lojë pëndese? E vetë me jetës ti, gjusën pëndese. Në me njerë pas kësaj u zhvendosën shpi në Bario Marit, kunatit të Mverogjës, i cili ishe mërtuar me motrën e Enverogjës, aty thot në gjmi e hoxha motra e Enverit më priti me shumë dashuri, në të regoj dhomën ku dorinim, tha tani jemi dhe ne bashkë me ju ilegal, Bario Mari thot duke një burë patriot, ata ndetën rreth tre muaj në Mosga Boj, tani duhet e misak në shpi në Bario Marit, për fatin e kejtë Bario Mari posh u arrestuan vidin ime që e 24 me gjithse, strehoj tre muaj Enverogjën dhe të fejuar në ti, u dënua me vdekje dhe u pushkatua. Në gjmi e hoxha dhe në verhoxha dhe në gjmi e gjuglini u martuan në atë në vidit 3.1924-1925, ma dhe është interesante që në atë ko Bario Mari ishte në Burg dhe në gjmi e hoxha për në atë në vidit 3 dhe një kosisht për fejesen i qoj dhe dytësopa baklavan në Burg që ti shprede se tu është urimit e vidit 3, dërsa tre avë më pasa ju pushkatua, është një nga një rastet e frikshme. Këshu që për thujse gjithë njerëzit që qenë një farmyre mentor të kësaj lidhje, personi në shpinët cili të lidhën dhe personi që i strehoj të dy pushkatua në harku në e një viti. Nuk e di ashtë të jeshtë pabesire, gjithë komunistë funksionon të në në. Nuk pesoj që ti shte këto. A ishte një regjim me regula strikte. Dhe në regula strikte nuk fale e skush. Në regula strikte të regjimit komunistë nuk mund të kishte emocion, nuk mund të kishte dashuri, nuk mund të kishte ndje njërzore, nuk mund të kishte miqësi, nuk egzistonin këto, dhe më të në momenti që ti devijojë nga vija e partiz, devijojë në gjithë shka tjetër. Për shumë në rasti më tipik, është a i që ka rëfyër në fund tjetës saj Liri Belishova, njëra prej shoqeve të shkollës në Gjmija Hoxhës, e cila po ashtu kishte një karier edhe më të pasur politikës e në Gjmija Hoxhës, kështë ishe ngritur nivele më të larta, e cila në basi bërë një gabim, pra u dënua nga partia, u internua në Mosgabojnë të sërik, dhe në moment në fundit, vajza saj të të më të vjeqare, ju diagnostikua me kancer, ajo i qëndroj në spital aqë saj linin, në orë të fundit, kërë e kuptoj që vajzës po ishi në orë të fundit, jetës, mi e këtë i thanë do jetoj dhe disa orë, ajo kërkoj që të rinë të vajzës dhe sa të mbyllë të sytë pranë krevatit, dhe nuk e lejuan, rojët e sigurimi thanë jo, duhet shkosh në internim. Dhe në mëtë moment, ajo thotë i thoni në gjmi e orëgjës, thotë se unë kam luftuar me në gjmi e orëgjën, kemi qenë ilegal e gjitha, nuk mund të ajo është nënd, do të kuptoj që një nënd, do të qëndroj pram vajzës si pëvdes, dhe nuk mori kur një përgjigje, u mori zvarë dhe u qua në internim, dhe në momenti që mbriti në zonë në internimi, të njëftuaj që vajzës ndërko kështë ndruar jetë. Pra, a i regjim nuk kishte eftyr njërzore, dhe nuk e pranon të ndje njërzore, kjo ishte e pranushme dhe për gjitha ta. Për shëmull, historia me frikshme, shaj që ka ndodhë me familje në Shehu, familje Hoxha dhe familje Shehu, ishin dy familje të më të rëndësishme të regjimit komunistë. Dy familje që ndani një miqësi, thuje se 20 vjeqare me njëra tjetërën. Jetonin pran, shkëmbenin vizita, shkonin, vinin, fëmite të tyre ishin rritur në prerin e njëri tjetërit, dhe në momentin që familje me me të Shehu të godit, pa me me të Shehu godit, e gjithë familje me me të Shehu, edhe fëmijet që këta ishin bajtur në prer, u internuan, njëri prej tyre umbi jetën, pra ndjenja njërzore nuk mund të gjukojmë me kutin e sotëm, të gjë, që parë ishe duke folur me një studius, të cili të shpjegova që vëmëndja ndaj regjimit komunistë është më e rralë të këtë rinjë, se që është vëmëndja ndaj periudës së zogut. Dhe kjo është befasuse, deri tani kishe një vëmëndja ndaj komunizmit, sepse të vjetrit mundoshin të sjaronin periudën ku kështë jetuar, sepse 70% e populatës është në në 50 vjeqë, dhe nuk e ka jetuar komunizmin me intensiteti që jetohet. Regjimi i zogut ju duket më normal me regjimin e sotëm, ka një loj glamuri, ka një loj normaliteti me prom private, me sielje, me historira, me dashuri, kurse periuda e komunizmit ka disa regullat tjera që janë të pakuptushme për sistemin e sotëm dhe për të rinjët e sotëm. Kështu që e ndjenjë si një periud shumë të largët. Po, por ka edhe një moment tjetër, në gjmije hoxha jetoj edhe periudën post-komunizmi, dhe në asë një moment nuk shfaj që pëndes të asaj periude. Pse me ndonë ju? Sepse asë një nga drejtusit komunistë, jo vedhe më Shqipëri, po edhe në gjithë lindje nuk është prejur pëndes për jetën që ka kaluar. Pëndesa ka ndodhur fakt, më shumë se pëndes ka qenë frik në dy vite dhe para, pjesa më e madhe e tyre kanë folë. Kështu, dy persona kanë qenë Shqipëri, kanë shprejur pëndes publike, Bedris Pahiu, i cili ka shprejur u vendos prokurori për gjithëshëm pas një një uri juridike, dhe e dyta ka qenë Liri Belishova, e cila thot ju kërkoj falje gjithë shqiptarve për gjithë këto gjëma që ju kemi bërë. As një person tjetër nuk kërkoj falje, në shmija ogja jo, jo qëndron, por unë ju siguroj që as një nga lindje komuniste, Madjo Demetrio Bolqish, një euro deputet që ka qenë dhe korespondent i rajt në gjithë Europën lindore, thot që një pjesë të madhe të vëndeve kur unë kam takuar liderët e këtyre vëndet të rëdzuar të shme pjesa me madhe në burg, kur i pjësje për një gjënë mënyrë njërzore, pra private, jo si gazetarë, për një detaj që ti dojë të asjaroje që e kështë jetuar në dhe, gjithë mund të të shkonin në bibliotekë ose në raftin e libra, merë një letër dhe të letëzonin një justifikim. 
Kështu që tregon që ishin njerës i nuk reflektonin, do dhe ishë e këshin pa mundur të reflektonin mbi i tardhme. Një shifë një fundin e Qaushescut, është njeri që në fund, kur gjithë Rumania ishte në rrugë kundër ti, doli dhe flisë të për forësat erta. Dhe më thënë, tregon një munges vizion e një munges orientimi. Kjo në do dhe me gjithë diktatorët, dje ka vdekur o Snim Mubaraku, o Snim Mubaraku ka ikur një formë në të njashme, kur me miliona Egyptian ishin në Tarir Square, doli të mbatë një fjalim, ku thosht e ardhë me i ta konterinve, po këto nuk janë të rinjë të janë uligan. Dhe ra dhe përfundojnë atë fund që pati, e përështë se nuk e ekzekutuam, po dënua me vdekje. Pra diktatorët e humbin se nësë realitetit dhe nuk pretë kur nga diktatorët reflektojnë. Një reflektim indirekt, ndoshta, ka pasur Ramizalia, në intervistën e fundit që kam pasur me të, pasi pyëta për njërë e konkrete, i thashtë ju keni jetuar në periudën e mbretit zogë, në periudën e Italis, në periudën e komunizmit, ku keni qënë dhe nëmëri një regjimit një periudë kohë, dysh, tresh, dysh, njësh, dhe tani në periudën e demokracisë. Nëse do të zgjidhje të jetoje një periudë, cilë në periudë do zgjidhje, të ato zgjidhje këtë që jetoj tani. Këtë po e marë si një loj pendese, ose një loj pranimi që kjo periudë është më e mira me distyre. Po, Fevzi, ju e përmëndët që keni intervistuar edhe në profesion si gazetar, këni fatur mund si të intervistoni jo vetëm diktator, po njërës shumë të rëndësishëm nga fusha e politikës e artit e në gjitha sferat. Pse nuk bind fakti se ju keni thënë se nuk keni patur në plan të intervistoni në Gjmija Hoxhën? Jo, në Gjmija Hoxhën kishtë një problem. Nuk ragon të. Do më thënë... Kërë e tërduar? Jo, nuk ragon të jo ndaj intervistës, nuk ragon të ndaj përgjigjeve. Do më thënë, ti mund të intervistosh dikë me cilin ke bashkëbisedim. Unë i pata parë, kur ishte filimet e pare që mendoj që mund të intervistoj, i pashtë dy intervista, i kam akoma në shpi, të bërë nga zëtarë francez në burgu në kuqëndron, dhe më duke të burgu Lushnjës, gjatë kohës ishte në burgu, në të të dy, në të pes, apo në të jashtë, nuk e di egzakt kohën, po pes vite. Problemi kërësori sa e ishte që nuk ishte reflektim, nuk ishte bashkëbisedim. Dhe më ti mund të pjësë shmua, për në qëfë se unë të përgjigje me citate, këtu s'ka më intervjistë, dhe në këtë intervjistë nuk del keqë personi që ti intervjistonë, del keqë intervjistusit, duke se në më falë për shprejme, duke se bulala, që ti pyet dhe merë përgjigje shtamë, kërë që nuk kërse kisha në një kuriositet. Edhe Ramizalia në intervjistët dhe fundit filloj të ishte pak më fleksibel, se në filimet të ishte më ingurt. Nuk ka më të keqë se intervjist me njerës të indoktrinuar, dogmatikë. Intervista me njerës dhe dogmatikë është të njëtën histori kam pasur me Kurani Sajni, cili kështë shumë sekretë dhe të rikë, me ulla, qëndrova, piva kafe, bizedova me të, e lam për intervista, përsa janë u lova intervistën, sepse e pashë që nuk kishte, nuk t'jepte asgjë në ragim në ti. Kjo më ka ndodhë dhe me 2-3 drejtus tjertë nivele dhe të larta, komunistës që e kam parë që nuk e kam vletur. Për faktin që Ramizalia ishte personash kyqë në zhvillimet politike shqiptare, e kam intervistuar për vidin 90-91-92, që është një moment tjetër, por jo për pjesën e ti në komunizëm. Pra ka shënë vendimi juaj për të shmangur pjesën e intervistës në gjmien, pa vashësisht... Jo, në momentet e para kam enduar që mund të intervistoja, dhe më të më shdu këtë dhe përse nuk ishte. Nuk kam pas të të dhe, jo, s'kam pas kontakt me të kurë. Në asë një moment. S'kam pas kontakt, kur me të. Fevzi, falemderit që ishet në studion e orë. Falemderit për ftesëm. Të ndëruar që kues, këtu kemi përfunduar dhe edhe hapsire në informative të kse mbrëmja, unë ju falemderoj shumë për vëmundin, bashkër do të rita kojme nesër.